வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாட்டுக்கோழி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு கிலோ ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்து கழுவி ஊற வச்சிருக்கோம் அப்படியே ஒரு நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்றதுக்குள்ள ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டுங்க ரெண்டு கிலோ நாட்டுக்கோழிக்கு எடுத்து கட் பண்ணி நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிறோங்க ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் இருபது பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிரியாணி மசாலா ஒரு பத்து பிரியாணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸ்டார் பூ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருசீரகம் சோம்பு கிராம்பு வந்து ஒரு பத்து கிராம்பு பட்டை பட்டை கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு பத்து ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நல்ல மிக்சியில் நல்ல பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஆஃப் கேஜ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க நல்ல ஸ்லேஸ் ஸ்லேஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு தக்காளி பெரிய சைஸ் ஆறு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஒரு ரெண்டு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எட்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரைக்கட்டு மல்லி வந்து பொடிசாக அரிஞ்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கட்டு புதினா வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிசாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிரியாணி மசாலா வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துக்கலாங்க இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு பாத்திரம் எடுத்து நல்லா காய வச்சுருக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு முந்நூறு மில்லி அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் எடுத்துருக்கோங்க ரெண்டு கிலோ நம்ம அரிசி போடுறதுனால நான் வந்து முந்நூறு மில்லி எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் கேஜி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க அதிகமாக கருக விட்டுறக்கூடாது அடுப்பு நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க ஒரு எட்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிரியாணி மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆறு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி நல்லா வெந்து வதங்கிரும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் வெங்காயம் பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க தயிர் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ புதினா வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புதினாவும் மல்லித்தலையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க 
வதக்குறப்ப அடுப்பு நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணுங்க இப்போ புதினா மல்லியில் எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு கிரேவி நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு கிலோ வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிரேவியோட கறியை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க கறி வேகிறதுக்காக இப்போ நம்ம உப்பு போடுறோம் இந்த கிரேவி வந்து நல்லா கறியில் வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டிருக்கோம் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இப்போ வந்து அந்த கிரேவி வந்து கறியில் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டுக்கலாங்க இந்த டென் மினிட்ஸ் அப்பப்போ எடுத்து கறியை கிளறி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும் மூடி போட்டுக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு லெமன் எடுத்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் இந்த மசாலா வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க உள்ள நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு உலக அரிசிக்கு ஒன்றரை உலக தண்ணி வீதம் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒம்பது உலக அரிசி எடுத்திருக்கேன் பதிமூன்றரை உலக நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க நம்ம வந்து மூணு டை மூணு விதமாக வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு தக்காளி வேக வைக்கையில் உப்பு போட்டோம் அடுத்து கறி போடுறப்ப ஒரு ஸ்பூன் போட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இல்லை கறி வேகட்டுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி போட்டு விட்டுடலாம் கறி வேகட்டும் இப்போ பிரியாணிக்கு ஒரு பச்சடி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கேரட் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேங்க ஆட் பண்ணி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் மல்லியில் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் பொடிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேங்க நல்லா உப்பு தயிரெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் 
இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு சுவையான தயிர் பச்சடி ஷார்ட்டாக செஞ்சுட்டோங்க ரெடி ஆயிடுச்சு பச்சடி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க கறி வந்திருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் கறி நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம வந்து அரிசி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி வந்து சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டைமு உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம மூணு டைப்பாக உப்பு போட்டிருக்கோம் தக்காளி போடுறப்ப கறி போடுறப்ப பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் அரிசி போடுறப்ப முன்னாடி வந்து உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் வந்து உப்பு டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ உப்பு செக் பண்ணி போட்டோம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கிலோ ஜீரக சம்பா ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் ஜீரக சம்பானால் அரிசி வந்து உடஞ்சிருங்க அதிகமாக கிளறி விடக்கூடாது நல்லா போதும் இப்போ மூடி போட்டுக்கலாம் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் மட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணலாம் அரிசி வந்து நல்லா வெந்துருங்க முக்கால் வாசி வேகணும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க நல்லா ஒரு கொதி கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க அரிசி நல்லா முக்கால் வாசி வெந்துருச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற புதினா இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினால ஆட் பண்ணிக்கலாம் மல்லி இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க இப்போ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க அரிசி வந்து நல்லா முக்கால் வாசி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ அப்படியே நம்ம லெவல் பண்ணி தம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ லெவல் பண்ணியாச்சு அப்படியே மூடி போட்டுக்கலாங்க மூடி போட்டு அப்படியே தம் போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க தோசைக்கல் வச்சுட்டு அப்படியே சிம்மில் வச்சுருந்தோங்க அடுப்பை பிரியாணி பாத்திரத்தை அப்படியே மேலே தோசைக்கல் மேலே வச்சுக்கலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கோம் இப்போ கீழே தோசைக்கல் வச்சுருக்கோம் பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்து வச்சாச்சு மேலே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வெண்ணி வச்சு மூடி வச்சுட்டோம் தம் போட்டோம் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணலாங்க இப்போ தம் போட்டது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்குங்க நல்லா வந்திருக்கு நல் நல்ல உதிரியாகவும் இருக்குது நல்லா வெந்துருச்சு அரிசி பாருங்கள் அரிசி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி வந்து சூப்பராக வந்திருக்குங்க ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி நமக்கு சூப்பராக வந்திருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ